Ifa nyingine waziri wa usalama na mambo ya ndani Profesa Kithure Kindike amewasiliana na miliki wa mtandao wa TikTok kupitia Byte Dance Limited ambaye ni miliki wa mtandao huo kuhusu kiwango cha utiifu wa sheria na kanuni za nchi. Hatua hii inafuatia wasiwasi kuhusu matumizi mabaya ya mtandao huo. Huo kunradhi kwa madai ya usambazaji mkubwa wa filamu zenye maudhui ya ngono na vile vile kuweza kuathiri maadili ya jamii. Miezi minani baadaye serikali kupitia wizara ya mambo ya ndani imejibu ombi lake Bob Ndolo lililowasilishwa Agosti mwaka jana la kutaka mtandao wa TikTok kupigwa marufuku nchini ombi ambalo lilizua mjadala miongoni mwa wazalishaji wa vipindi mitandaoni Waziri Kithure Kindiki katika majibu yake amekubaliana na Bob Ndolo kwamba jukwa kwa hilo limekuwa likitumiwa na wahalifu kueneza propaganda zenye nia mbaya na kuendeleza wizi wa vitambulisho ulagai pamoja na usambazaji wa maudhui ya ngono. These risks as I have enumerated them chair and members pose severe distress in our society. The risks pose severe social distress to users of TikTok. It also exposes minors to inappropriate content and also promotes social discord. Uh, disc, uh, discord. Kulingana na Kindiki, ByteDance Limited na miliki TikTok yenye asili ya China italazimika kujibu barua ambayo serikali imetoa tangu wakati huo kuhusiana na kuturidhishwa na mtandao huo kutofuata sheria za mitandao ya kijamii nchini Kenya. We have also asked them to explain to us the measures that they are taking or they intend to take to ensure the privacy of individuals is respected in accordance with the laws of our country at the moment we are not satisfied that there is compliance we are waiting for the explanation from tiktok licha ya shinikizo kwa serikali kupiga marufuku mtandao huo kindiki alibainisha kuwa itakuwa ni mapema kupiga marufuku tiktok nchini bila kuzingatia maoni ya wamiliki na maoni ya wale wanaoitumia Ndolo katika ombi lake alidokeza kuwa ukosefu udhibiti wa TikTok na uzoefu wake unaweza kusababisha kudidimia kwa maadili ya jamii na kuhatarisha data za watumiaji wa mtandao huo.